സംയുക്ത വേദിയുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഉമേനല്ലൂർ അൻസർ മഹത്തായ ഈ സദസ്സിന് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ച ആദരണീയനും ബഹുമാനിയനുമായ സുന്നി ജമാഅത്ത് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ബഹുമാനിയനായ സയ്യിദ് നാസിമുദ്ദീൻ ബാഫി തങ്ങൾ വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ ബഹുമാന്യരും ആദരണീയരുമായ മത പണ്ഡിതന്മാരെ സമുദായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ മഴതനിയുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുക കേരള സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടുക എന്ന പ്രമേയം ഈ സദസ്സിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഹൃദയഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉമയനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കഥാപുരുഷൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഴതനി ഉസ്താദ് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം തന്റെ പ്രഭാഷണ മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഓടി നടന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരുപക്ഷെ ലോക രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയുടെ പ്രതീകമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ അഭിനാസർ മഴതനി ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു ജില്ലയാണ് കൊല്ലം ജില്ല ഈ കൊല്ലം ജില്ല ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വേറെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്പര സ്നേഹ സാഹോദര്യങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ നാം കണ്ടവരാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അഭിനാസർ മഴതനി ഉസാദിന്റെ ജീവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉടൻ തന്നെ മോചനമുണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലമുമയനല്ലൂരിൽ ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് കാസർഗോഡ് നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ അടക്കം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവനും ഒരു ഹർത്താലിന്റെ പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകത്തക്കവണ്ണം ആംബുലൻസിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിലും റീജിയനിയൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിലും അടക്കം ഒരുപാട് ജീവനുകൾ പാഞ്ഞുപോയ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ചാരത്ത് ഓരത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ കിലോമീറ്ററുകളോളം മടിക്കൂറുകളോളം താണ്ടി വരേണ്ട ആംബുലൻസ് വളരെ അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ വടക്ക് നിന്ന് തെക്കെത്തിക്കാൻ ഇവിടത്തെ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ ഒത്തൊരുമയോടെ ഇവിടത്തെ ഹെഡ്ലോഡ് യൂണിയൻ ഇവിടത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ അതുപോലെ എല്ലാ സംഘടനകളും എല്ലാ പാർട്ടികളും ഐക്യപ്പെട്ട് സാഹോദര്യത്തോട് തോളോട് തോളൊരുമി നിന്നപ്പോൾ ആംബുലൻസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മതം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയില്ല എല്ലാവരും ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണിപ്പെട്ട കേരളം ആ കേരളത്തിന്റെ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ചാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അഭിനാസർ മഴതനി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ മൈലക്കാട് ഷാ സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന പരിഗണന വേണ്ട ഒരു മതപണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള പരിഗണന വേണ്ട ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകൻ എന്നുള്ള പരിഗണന വേണ്ട ഒരു കേരളത്തിന്റെ പൗരൻ എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പച്ചക്കരളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ ആപത്തിലാണ് അപകടത്തിലാണ് ഭീഷണിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് 
ഇവിടത്തെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ ജനത ഉണരാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു ദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തി ബഹുമാന്യരായ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ഇടതു സർക്കാരിന്റെയും വലതു സർക്കാരിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും അതുപോലെ ബഹുമാന്യനായ മഴതനി ഉസ്താദ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പി ഡി പിയുടെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് മതസംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രതിനിധികൾ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ട്രാഫിക് ഐലൻഡ് ട്രാഫിക് പോലും ട്രാഫിക്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ പോലും ബാധകമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഇവിടത്തെ ബ്ലോക്കുകൾ പോലും നിയമമല്ലാത്ത നിലയിൽ സുസജ്ജമായ പാതയൊരുക്കിയിട്ട് ഒരു ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈകോറുക്കുന്ന ഏ മാനവ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് മലയാളികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അസ്ഥി പഞ്ചരമായി നൂറ്റി പത്ത് കിലോയോട് കൂടി പോയി ഇന്ന് നാൽപ്പത് കിലോളം മാത്രം ഭാരമുള്ള കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി പോകുന്ന പോളിയോ ബാധിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കാലു പോലെ ഇന്ന് ആ കാലുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു രോഗിയായി കഴിയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈതനി ഉസ്താദിന്റെ ജീവൻ എന്റെ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആ ജീവന്റെ ഭീഷണി ആർക്കും എന്റെ ഒന്ന് മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു അബ്ദുന്നാസറു മൈദനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ പറയുകയാണ് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട തത്തയോട് പറന്നു പോകുന്ന കാക്ക ചോദിച്ചു അത്രേ തത്തെ നീ എന്തിനാണ് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തീ നീ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറന്നു പോകുന്ന പാരിൽ പറന്നു നടക്കുന്ന കാക്കയോട് കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട തത്ത പറഞ്ഞു അത്രേ കാക്ക നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയ തത്തയായ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ടത് നിനക്ക് മിണ്ടാനും സംസാരിക്കാനും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നീ പാരിലൂടെ പറന്നു നടക്കുന്നത് എന്ന് ആ കാക്കയോട് തത്ത മറുപടി പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അഭിന്നാസറു മൈതനി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബോംബയിലും അതുപോലെ സമാന്തരമായ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇവിടത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളടക്കം ദളിതുകളടക്കം ക്രൂരമായിട്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരെ അടിവയറിൽ ബൂച്ചിട്ട കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി മതിച്ചപ്പോൾ ഇവിടത്തെ പിൻചോമന മക്കൾ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടത്തെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അരുതിയെന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മറ്റല്ല നിവർത്തി ആണത്തത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പിന്നാസറുമാതനിയുടെ നാവിനെ പൂട്ടിടേണ്ട ബാധ്യത ഇവിടത്തെ സവർണ സവർഗ ഫാസിസ്റ്റ് നാസിസ്റ്റ് ദുർഭൂത ദുർഗുണ പ്രതിലോമ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അഭിന്നാസറുമായതിന് ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരിക്കലും അഭിന്നാസറുമായതിനിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇന്നലകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭൂതകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരറ്റ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ശകലമെങ്കിലും അഭിന്നാസറുമായതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരാധനാലയമോ തകർക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചതായി കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെന്നല്ല ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും അത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അഭിന്നാസറുമായതിന് തന്നെ പരസ്യമായിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു ആ വെല്ലുവിളി ഈ സെക്കൻഡ് വരെയും ഒരാളും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല ഒരു സ്ത്രീയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞും കൊല ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ രക്തമൊഴുക്കണമെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അബ്ദുന്നാസറുമായതിനെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ പള്ളികൾ തറ തകർക്കപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തു മൈദനി ഉസ്താദ് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്ന് വരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ബഹുമാനിയനായ 
ഭയമായതനി ഉസ്താദ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിൽ എന്തു പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സഹോദരങ്ങളോട് പൊളിറ്റിക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനകീയ ജനകീയ ജനകീയമായി ജനങ്ങളുമായി ഇടപെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ നിലയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആർക്കും വിഷമം തോന്നരുത് ആർക്ക് സങ്കടം തോന്നരുത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ ഒരു സംശയമെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് തക്കതായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബൈലക്കാട് ഷാ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള അദ്ദേഹം മഴതനി ഉസ്താദ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയ സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് അൻവാർ ശരി ഉടമക്കൽ അവിടെ പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ സഹോദരങ്ങൾ മതപണ്ഡിതന്മാർ ശുഭവസ്ത്രധാരികളായി മാലാകമാരെ പോലെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അണിനിരന്ന് അവരെ മുദ്രാവാക്യം മുടക്കിയപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന് മതപണ്ഡിതനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി എനിക്ക് വലിയ അവഗാഹമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഘടനാ പാഠവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എനിക്ക് തൃപ്തികരമാണെന്ന് തോന്നിയില്ല ആ മതപണ്ഡിതനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചു വലതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് മഴതനി ഉസ്താദിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ളത് ആരാണ് കുറ്റക്കാര് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് കൊല്ലത്തിന്റെ വിരിമാറിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇവിടത്തെ ഇടതുപക്ഷവും ഇവിടത്തെ വലതുപക്ഷവും ഉസ്താദ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാർ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവാസ് മന്നാനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിനീതനങ്ങാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലത്തെ സമാനമായ കേസിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ അബ്ദുനാസറുമായി തന്നെ പുറത്തും ഈ വിനീതൻ ഒരു പക്ഷേ അബ്ദുനാസറുമായി തന്നെയോളം ഒരു നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രസംഗ പാഠവത്തിലും യാതൊരു വിഷയത്തിലും ഒരു അയൽപക്ക ബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുള്ള ഈ വിനീതനങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു തടവറയിലാണ് പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ നിരത്തി നിരത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപന്തിയിൽ മഴതനി ഉസ്താദ് നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ മോചിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിവിടത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരായിരുന്നാലും ശരി ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഒരു പച്ചക്കരലുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അകാരണമായി തടവറകളിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അബ്ദുനാസറുമായതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തുമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ആരും മറന്നുപോകരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴതനി ഉസ്താദിനെ പേടിയെന്നറിയോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഹോബി കോയമ്പത്തൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ബഹുമാനനായ മഴതനി ഉസ്താദ് തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് കത്തെഴുതുമായിരുന്നു ആ കത്തിൽ ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് കൃത്യമായി മഴതനി ഉസ്താദ് എനിക്ക് മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഴതനി ഉസ്താദിനോട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എന്റെ പരിചയമുള്ള എന്റെ നാട്ടുകാര് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം മഴതനി ഉസ്താദിനോട് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് വാചാലനായി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ശബ്ദ ഗംഭീര്യത്തിന്റെയും ആ സൗമുകാരിതയുടെയും ആ സാമർഥ്യത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ മഴതനി ഉസ്താദുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ പല വേദികളിലും ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ച ഒരു ചോദ്യം അത് പി ഡി പിയുടെ സദസ്സിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഷാ സാഹിബിന് സങ്കടമൊന്നും തോന്നണ്ട രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വിയോജിപ്പും യോജിപ്പും പലർക്കും ഉണ്ടാകാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് അന്ന് മഴതനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടുന്നത് രണ്ട് കാലില്ല
രണ്ടാമത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെക്കാൾ എത്രയോ സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടി ആ മമ്മൂട്ടി ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ അതെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ഒരു സദസ്സിൽ പ്രസംഗിച്ചു നോക്കട്ടെ ആളുകൾ കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ആളുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ സാമർഥ്യവും ശബ്ദ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി ഗാനഗന്ധർവൻ ശ്രീ കെ ജി യേശുദാസ് അയാൾ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ പ്രസംഗിക്കട്ടെ ആൾ വരുമോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അബ്ദുന്നാസറുമായതനയുടെ നൂറ്റി പത്ത് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന സുബകി സേരം വരെ പല ആളുകളും പ്രസംഗമല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളോ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ അറിയണമെന്നില്ല അബ്ദുന്നാസറുമായതനയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വരുന്നവർ അൻപത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ബാക്കി അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപലാവണ്യം കാണാൻ വേണ്ടി എന്നെ <laughs> അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദ സാമർഥ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക ഘടനയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല മറിച്ചവർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്വാമിജി ഉണ്ട് ആ സ്വാമിജി തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്കാ തോക്ക് ചൂണ്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടവരാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തര് കണ്ടവരാണ് ഒരുപാട് പേര് ഗാന്ധിയെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗാന്ധി ഞങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് ആർ എസ് എസ് കാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കൊല നടത്തിയിട്ട് കൊലയാളിയെ ആ കൊല നടത്തിയ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവന്റെ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് പൂവറിയ നാണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടിരുത്തിയിട്ട് ആ ആ രൂപത്തിന്റെ ആ ആ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഗാന്ധി ഒന്നുകൂടി വെടിവെച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന അർദ്ധനഗ്നായ ആ ഫീർ ആ പ്രായാധിക്യമെന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ആ മനുഷ്യൻ ഇനി വരില്ല എന്ന് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം ആ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ കുപ്പി നിറച്ച ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതേതരത്വത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഒരു വലിയ പടപ്പാട്ടിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ പ്രതീകാത്മകമായി വെടിവെക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല അഭിന്യാസ ഉസ്താദിന്റെ ശാരീരികമായോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തോയോ അല്ല ആരും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങളോടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരോടടക്കം ഞാൻ പറയുകയാണ് മഴുതനി ഉസ്താദിനെ മോചിപ്പിക്കുക മഴുതനി ഉസ്താദിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ വേദികളിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പറയണം എന്താണെന്നറിയോ മഴതനി ഉസ്താദ് തലച്ചിടപ്പെടാൻ കാരണമായ കരിനിയമങ്ങൾ കൂടി രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അബ്ദുന്നാസറുമായതനെ മാത്രമല്ല അബ്ദുന്നാസറുമായതനി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രമേയമെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതിന് കാരണമായ കരിനിയമം കൂടി രാജ്യത്ത് നിന്നെടുത്ത് കളയണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയം കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ മഴുതനി ഉസ്താദിനെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദിയാക്കിയത് ചില പത്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗാതുരമായ ശരീരത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന ഒരു നല്ല കാര്യവും അവരോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ മുത്തശ്ശി പത്രങ്ങൾ മുത്തശ്ശി പത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മുത്തശ്ശി പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇടക്കൊക്കെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ പലരുടെയും വാർത്തകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്
മുത്തശ്ശി പത്രം മാതൃഭൂമി എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ വരുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റു പത്രങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞവരാണ് വായിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത കലി പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മൈദനി ഉസ്താദിന്റെ ചില അസ്വസ്ഥജനകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ പത്രമാധ്യമ ദൗത്യത്തോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില പത്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്കൊരിക്കലും രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും ഒരു വലിയ തെളിവെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ന്യൂയോർക്കിൽ നമുക്കറിയാം കുവൈറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു പാർക്കിൽ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ ഒരു പട്ടി കടിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ന്യൂയോർക്ക് പാർക്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പട്ടി കടിച്ചു ആ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു നിയമപാലകർ പട്ടാളക്കാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്നു കാരണം വെടിവെക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടിയുടെ ജീവനപകടത്തിലാണ് ഓടിച്ചെന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പേ പിടിച്ച നായയുടെ കടി കിട്ടിയാൽ ജീവനപകടത്തിലാണ് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കരുത്തനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിസ്കാര തടമ്പുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് നിരന്തരമായ മൽപിടുത്തത്തിലൂടെ കുട്ടിയെ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇത് കണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ന്യൂയോർക്കുകാരനായ ഒരു ധീരൻ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് നാളത്തെ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ന്യൂയോർക്കുകാരനല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ ധീരനായ ഒരു അമേരിക്ക അമേരിക്കക്കാരൻ പട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനല്ല അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാകിസ്ഥാനിയാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നെറ്റി ചൊളിച്ചു പത്രപ്രവർത്തകൻ പല്ലിളിച്ചു പത്രപ്രവർത്തകൻ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി നേരം വെളുത്തപ്പോൾ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ അരണകിരണങ്ങൾ പ്രകടമായപ്പോൾ ദിനപത്രം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും മൂക്കത്തു വിരൽ വെച്ചു പോയി എന്തായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നറിയോ ഒരു മുസ്ലിം കൊടും ഭീകരൻ നിയോർക്ക് പാർക്കിൽ പട്ടിയെ കഴുപ്പ് ഞെരിച്ചു കൊന്നു എന്ന വാർത്തയാ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വാർത്തയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പത്രപ്രവർത്തകനായ സഹോകൻ മാപ്പാക്കണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള നല്ലവരായ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സദസ്സിൽ വരാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ നിരത്തുന്ന ആളുകൾ ഇനിയും ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കാരണം ജനങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിലൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയണം ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ് അഭിനാസർ മഴതനി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ വർഗീയവാദിയും ഭീകരവാദിയും ആക്കിയത് ഇവിടത്തെ സവർണ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് മറുഭാഗത്ത് ഇവിടത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളാണ് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴതനി ഉസ്താദിനെ പറ്റി അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ കോളങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോടതികളായ കോടതികൾ മുഴുവനും അഭിനാസർ മഴതനി നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുള്ളത് എവിടെയാണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിർത്തുക ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം ശോഷിച്ചു പോയ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്നര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മഴതനി ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിരുന്നു ആ കോലം കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ അറിയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകുന്ന കോലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ ശോഷിച്ചു കൈകൾ ശോഷിച്ചു കണ്ണുകൾ കന്തറ ബാധിച്ചു എല്ലാ രോമങ്ങൾക്കും നര ബാധിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഈ മാനിന്റെ പ്രഭയും വാരിയല്ല് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയാന്തരാളത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാഠ്യതയും അത് ഇന്നു വരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരിക്കലും കുറയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടത്തെ ഇടതുപക്ഷമായിരു
മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദൈവവിശ്വാസികൾ ഐക്യപ്പെട്ടു പറയുന്നു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ബാക്കിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാറ്റഗറി ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേരള പോലീസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിക്കട്ടെ അതെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് കുറാൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ മഴതനി ഉസ്താദ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കുറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ തിരുസന്ധ്യക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് മഴതനി ഉസ്താദിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ട് പരിപൂർണമായി ഒരിക്കലും കുറ്റക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണമെന്നാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ശത്രുത മനോഭാവത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ രാജിയാകരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അനേക്യത്തിനോടൊപ്പം രാജിയാകരുത് അസത്യത്തോടും അധർമ്മത്തോടും അനീതിയോടും നിങ്ങൾ രാജിയാകരുത് നീതിയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പക്ഷത്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ന ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മാഇദ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴതനി ഉസ്താദ് പരിപൂർണ നിരപരാധിയാണ് എന്ത് ഈ കാണുന്ന തൊപ്പി വെച്ചവർക്കും താടി വെച്ചവർക്കും നിസ്താര തടമ്പുള്ളവർക്കും കുരുതൊട്ടവർക്കും കുരിശുമാലെ അണിഞ്ഞവർക്കും ഒക്കെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനും അറിയാം ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകൾക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകർക്കും അറിയാം ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ കോടതികൾക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആരൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയോ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീര്യത്തെ അതും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ് പരമായിട്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇന്ന അവയവം ഉണ്ടാകും ഇത്ര സെക്കൻഡ് ഇന്ന അവയവം ഉണ്ടാവും അബ്ദുനാസറുമായതനിക്കല്ലാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ലോക അവസാനം വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർജവവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മാനികമായ ആവേശവും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയവും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാണ് പാവപ്പെട്ട ആ മഴതന ഉസ്താദിന് വീണ്ടും തളച്ചിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കുക നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയും ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറക്കിയേനെ അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴേ മിണ്ടാതിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നീട് ഉല്ലാനസ്രദ്ദീന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഉല്ലാനസ്രദ്ദീന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് സമയാവുമ്പോ തട്ടിയേക്കണേ മുല്ലാനസ്രദ്ദീന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അല്ല മരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക ഭാര്യ പറഞ്ഞു കാലിലും നനവ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കഴുതയും കൊണ്ട് കാട്ടിൽ വിറക് ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി കഴുതയെ മേയാൻ വേണ്ടി വിട്ടു അദ്ദേഹം വിറക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നനനനുത്ത കാനന ഭംഗിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾക്ക് നനനനുത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാലിൽ നനവ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചിന്തിച്ചു മരിച്ചൊരാൾ വിറക് ശേഖരിക്കുമോ അയാൾ വിറക് ശേഖരണം നിർത്തി എന്നിട്ട് അയാൾ ചിന്തിച്ചു അല്ല മരിച്ചൊരാൾ പിന്നെ നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കിടക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് കാടിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ അദ്ദേഹം മലർന്ന് കിടന്നു ആ സമയത്ത് ചെന്നായ കൂട്ടം പാഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ കഴുതയെ തിന്നാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെന്നായ്ക്കലോട് പറഞ്ഞൊരു പറച്ചിലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ തിന്നോളിൻ പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കഴുതയെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മുല്ലാ നസുറുദ്ദീൻ അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെന്നായ കൂട്ടങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കഥ രസകരമായി നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് എന്നതുപോലെയാൾ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേനെ മാറി മാറി ഭരണം നടത്തിയിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഇനിയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നു തിന്നാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളോട് പാർട്ടികളോട് വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ശബ്ദിക്കുക ആ ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ
നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും താണ്ടി കടന്നിട്ടില്ല എന്ന അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കണ്ണ് തന്ന മനുഷ്യനോട് കാറ് തന്ന മനുഷ്യനോട് ചുണ്ടുകളും നാമും തന്ന മനുഷ്യനോട് അല്ല പറയാൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടും നിങ്ങൾ മലമ്പാറ താണ്ടി കടന്നിട്ടില്ല ഈ മലമ്പാറ ഏതാന്നറിയോ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കല പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവനെ മോചിപ്പിക്കല പ്രാരാബ്ദമുള്ളവനെ സഹായിക്കല കാരാഗ്രഹത്തിലുള്ളവനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് തടവറകളിൽ കഴിയുന്നവനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ദാനധർമ്മങ്ങളെക്കാൾ സ്വതക്കയക്കാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ടവൻ ഏതെങ്കിലും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ച് അടച്ചിടപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ നാവും ശേഷിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം അഭിന്നാസരമായതിനിയുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രസംഗിച്ചാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാണോ മൈദനി ഉസ്താദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുക ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും കർണാടക സർക്കാർ മാത്രമല്ല ഇവിടത്തെ കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ കർണാടക സർക്കാർ പ്രതിക്കൂട്ടിലായേക്കാ സർവാധിനാഥനായ സർവലോക സംരക്ഷകനായ സർവസൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര കരുത്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരിക്കലും കർണാടക സർക്കാർ മാത്രമല്ല പിടിച്ചു കൊടുത്തവർ മാത്രമല്ല ഒത്താശ ചെയ്തവർ മാത്രമല്ല ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അതിൽ കുറ്റക്കാരനാകും അതുകൊണ്ടാണ് സാലിഹി നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത ഗുഡ്ഡാർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സാലിഹി നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തത് പക്ഷെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അതിനെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് അറുത്തതെന്നാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കത്തിയുമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അരുതട എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ഒറ്റ ഒരുത്തരും ായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും മാനസികമായ പിന്തുണ കൊടുത്തു എല്ലാവരും സർവ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരാളല്ല അറുത്തത് എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇതേ അവസ്ഥ നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നമ്മൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരൂ എല്ലാവരും പറയേണ്ടി വരൂ അന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഉമയനല്ലൂരുള്ള ഒരു സാധുവായ ഞാനെന്ത് പഴച്ചു മൈതനിയുടെ വിഷയത്തിൽ അരുര എന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടെങ്കിലും മൈതനിയുടെ അറസ്റ്റിന് പ്രതിരോധം പ്രതിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും ഇവിടെ എല്ലാ പാർട്ടികളും എല്ലാ സംഘടനകളും ഒന്നുകൂടി ഉണർന്ന് ചിന്തിച്ച് ബഹുമാനായ അഫ്സൽ കാസിമി നേരത്തെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൈദനി ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിഷേധ റാലികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ നടക്കുന്നു വീണ്ടും മങ്ങുന്നു വീണ്ടും മുളപൊട്ടി വരുന്നു അല്ല ഇത് അഭിനാസർ മായതനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽ മോചനത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതിയായ ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു റാലിയും അവസാനത്തെ ഒരു പൊതുസമ്മേളനവുമായി മാറട്ടെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരാൽ കഴിയുന്ന നിലയിൽ മായതനി ഉസ്താദിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിരി അവിന്റെ അതല്ലെങ്കിൽ പുരാതനകാല ഫിരി അവന്മാരുടെ ഫറോവമാരുടെ ഈ കിംബദന്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ